Ukrainian President Volodymyr Zelensky hosted Croatian Prime Minister Andrei Plenkovich for talks in Kiev on Wednesday. According to the president's office, Zelensky thanked Plenkovich for taking part in the Fourth International Crimea Platform Summit and for the unveiling of the memorial to the victims of the Crimean Tatar genocide. Plenkovich's trip coincided with a joint visit to Ukraine by U.S. Secretary of State Antony Blinken and U.K. Foreign Secretary David Lammy. During Blinken's visit, more than $700 million in humanitarian aid in funding was allocated for Ukraine, aiming to bolster the energy grid that Russia has repeatedly pounded ahead of an expected difficult winter. Ukraine's president on Wednesday unveiled a memorial in Kiev dedicated to the victims of the 1944 Crimean deportation. The deportation, organized by the Soviet authorities, forcibly uprooted hundreds of thousands of ethnic Tatars from Crimea and transported them to Central Asia. Thousands died along the way. It was only in the late 1980s that Crimean Tatars were able to return to Ukraine. Volodymyr Zelensky drew parallels between the events of 1944 and the current war. Crimea is our home, and we must go forward until the invaders leave our home, Zelensky said. The memorial was opened on the sidelines of the Crimean summit held in Kiev. The summit was attended by the president of Lithuania and the prime minister of Croatia. Полем бою за свободу, за гідність, за право жити, Евіка, Сіліня. Шановні, Крим – це Україна, Крим – це наш дім. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому. Маємо цей меморіал у рамках 4-го саміту Міжнародної Кримської платформи. Крим – це не просто територія, це частина нашої душі, це земля, де наші люди жили в мирі, жили в гармонії зі своєю культурою, зі своєю мовою, зі своїми традиціями. Ми не просто боремося за повернення Криму. Ми боремося за відновлення справедливості, за можливість для кожного кримчанина повернутися додому у свій дім, у свій Крим, вільний від Росії та страху. Зламної волі. Він нагадує нам про три трагічні... Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday called for swift action on pledges made at a meeting with Allied military leaders at Ramstein Air Base in Germany last week. Following a report on the meeting's outcomes by Ukrainian Defense Minister Rustem Yumarov, Zelensky stressed the urgency of Allied assistance to help cut Russia's combat capabilities. What is needed in September must be delivered to our troops in September, Zelensky said in his nightly video address. Zelensky appeared in person at the meeting of the Ukraine Defense Contact Group 
telling partners that Ukraine needs the ability to strike deep within Russia now. The group gathers regularly to coordinate weapons aid for the war effort. After thanking troops for steadfastly repelling Russian assaults and reclaiming our positions, Zelensky said that equally important is destroying as many of the occupiers' forces as possible. In the Pokrovsk and Kurakov directions, the Russian army must lose as much combat capability as possible, he added. Russia has intensified missile and drone attacks on Ukrainian cities in recent weeks, targeting energy infrastructure across the country and causing deadly strikes in residential areas. Сьогодні була доповідь міністра оборони України Умірова за результатами Рамштайну та його перемовин з партнером. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Дякую всім нашим підрозділам на фронті, які забезпечують повне виконання завдань. Та дійсно стійко відбивають російські штурми і відновлюють наші позиції. І це важливо. Так само важливо знищувати якомога більше сил окупанта. Покровський напрямок, Курахівський, саме там російська армія повинна... Втратити як найбільше боїзм.